بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين جو بي بان باي بچة بچية سن رأي سب کو ميري طرف سيد مبارك ہو عيد کی خوشي ہم کیوں مناتے ہیں پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہينہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لئے خوشي کا مہينہ بنایا ہے جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی بخش چانے والا کوئی حاجت مانگنے والا فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک دو رکعات نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعات کے ایک سجدے کے برابر نہیں اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان ان کا حساب نہیں ہوتا ان کو قبر میں منکر نقیر نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے اس طرح انتیس دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا یعنی تراوی کی نماز پڑھی دن میں روزہ رکھا تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر دو نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا جہنم کو ہم پہ حرام کیا جنت کو ہم پہ واجب کیا اصل تو عید خوشی کی عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے کوئی میٹھی چیز خجور ہی عام طور پر ہوتی تھی خجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے سرداروں سے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی ملاقاتیں کرنا کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا سب کو خوشی سے ملنا یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا باقی جو اداسیاں ہیں ڈپریشنیں ہیں اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے اور عید اس کی پھیک ہے اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے ہمیں اپنے ملک سے اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں حسد بغض یہ مٹانے ہوں گے تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانت داری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ